மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குருகுலம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் கல்வி அமைச்சு மற்றும் தேசிய கல்வி நிர்வாகம் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு இடம்பெறும் தொலைக்காட்சி வழியான கல்வி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களை இன்றும் ஆர்வத்தோடு கற்க நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் கற்பிப்பதற்கு ஆசிரியரும் சகல ஆயுதங்களோடும் இங்கு வந்திருக்கிறார் அதே வேளையிலே நேத்ரா தொலைக்காட்சி வழியாக தரம் ஐந்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற கல்வி நிகழ்ச்சியூடாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற அறிவூட்டல் க உங்களுடைய புலமை பரீட்சல் பரீட்சைக்கு போதுமானது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பல்வேறு செயற்பாடுகள் நாடலாவிய ரீதியில் புலமை பரீட்சை தொடர்பில் பல்வேறு ஆசிரியர்களாலும் தனியார் ஆசிரியர்களாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன எனினும் இந்த நேத்ரா தொலைக்காட்சி அலைவரிசையின் ஊடாக வழங்கப்படுகின்ற விடயங்கள் உங்களுடைய பரீட்சைக்கு நிறைவாக போதுமையானதாகும் எனவே நீங்கள் அவற்றை தவிர்த்து தேவையற்ற மேலதிக விடயங்களை தேடுவதில் அக்கறை காட்டுதல் அவசியமற்ற விடயம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள எல்லைகள் அந்த எல்லைகளுக்கு உள்ளான கற்றல் உங்களுக்கு போதுமானது என்பதை மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் புரிந்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சகல மாணவர்களும் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் வாய்ப்பினை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் சரி இன்று யார் உங்களுக்கு கற்பிப்பதற்காக வந்திருக்கிறார் என்று அறிய அவளோடு இருப்பீர்கள் அவரை தெரிந்து கொள்வோம் கொழும்பு கொழுப்பிட்டி மெதரிஸ் தமிழ் வித்தியாலயத்தினுடைய ஆசிரியை திருமதி குமுதா வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் டீச்சர் வணக்கம் சார் தொடர்ந்து உங்கள் ஆசிரியரோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் குருகுலம் நிகழ்ச்சியினூடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி மாணவர்களே சென்ற வகுப்பில் போக்குவரத்து தொடர்பாக நாம் கற்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் பாதையை பயன்படுத்தும் போது சாரதிகள் பயணிகள் பாதசாரிகள் எவ்வாறான வீதி விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய ஒளி சமீட்சைகள் எவை என பார்த்தோம் அவ்வாறு அவற்றை கடைபிடிப்பதனால் விபத்துக்களை தவிர்த்து பாதுகாப்பாக பயணம் செய்யலாம் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் மாணவர்களே மேலும் பொது போக்குவரத்து மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் சேவைகளை நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்றும் போக்குவரத்து தொடர்பாக புதிய சில விடயங்களை கற்றுக்கொள்வோம் முதலாவதாக இன்று நாம் அடைய வேண்டிய கற்றற்பேறுகள் எவை என பார்ப்போம் கற்றற்பேறுகள் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளுக்காக பொறிமுறை சக்தியை பயன்படுத்தத்தக்க வழிகள் பற்றி கையாண்டு பார்த்தல்கள் செய்து தகவல்களை விவரிப்பார் இலங்கை படம் ஒன்றின் மூலம் போக்குவரத்திற்காக பயன்படுத்தும் சில பாதைகளை அவதானித்து அவற்றை விளக்குவார் மாணவர்களே நீங்கள் தரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வரை போக்குவரத்து தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களை கற்றுள்ளீர்கள் இந்த மாதிரிகளை சற்று பாருங்கள் மாணவர்களே தரையில் பயணம் செய்யும் வாகனங்கள் நீரில் பயணம் செய்யும் வாகனங்கள் வானில் பயணம் செய்ய உதவும் வாகனங்கள் இவற்றை நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுள்ளீர்கள் அதிலும் இவற்றுக்குள்ள பெயர்களை உங்களுக்கு குறிக்கவும் தெரிந்திருக்கும் மாணவர்களே இந்த மாட்டு வண்டியை பாருங்கள் இதில் நீங்கள் பயணம் செய்திருக்கிறீர்களா இல்லைதானே ஆனால் ஒரு தொலைவா தொலைக்காட்சியில் அல்லது படத்தில் நீங்கள் இவ்வாறான ஒரு மாட்டு வண்டியை பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த தொடருந்தை பாருங்கள் மாணவர்களே இது தரையில் பிரயாணம் செய்தாலும் ஒரு விசேட பாதையினூடாகவே இது பயணம் செய்கிறது தண்டவாளம் என்ற ஒரு விசேட பாதை இந்த வாகனம் பயணம் செய்ய தேவையாக உள்ளது மாணவர்களே இன்று இவ்வாறான போக்குவரத்து முறைகள் காணப்படும் போது இன்று நாம் பயன்படுத்தும் பாதைகள் நாம் பயணம் செய்யும் வாகனங்கள் போன்ற ஏ பழைய காலத்திலும் இருந்ததா முற்காலத்தில் இவ்வாறான போக்குவரத்து முறைகள் காணப்பட்டதா அல்லது அவை வேறுபட்டதாக இருந்ததா என நாம் அறிய வேண்டும் முதலாவதாக நாம் பண்டைய காலத்தில் எவ்வாறு போக்குவரத்து முறைகள் காணப்பட்டது என பார்ப்போம் மாணவர்களே ஆரம்ப காலத்தில் மக்கள் நடைபாதை நடைபயண மூலமாகவே போக்குவரத்தை மேற்கொண்டார்கள் நடந்தே தங்களது பயணத்தை செய்தார்கள் பொதிகளை சுமந்து கொண்டு உங்கள் போல் சிறுவர்களையும் தோள்களில் சுமந்து கொண்டு நடைபாதையாகவே பயணத்தை செய்தார்கள் அதன் பிறகு கழுதைகள் மேல் பொதிகளை சுமத்தி அவர்கள் பயணம் செய்தார்கள் நோயாளர்களை எவ்வாறு அவர்கள் வைத்தியசாலை கழித்து சென்றார்கள் தெரியுமா கதிரைகளில் கட்டி இவ்வாறு தோளில் சுமந்து கொண்டுதான் சென்றார்கள் அடுத்ததாக அவர்கள் குதிரை மீது சவாரி செய்து தங்களது பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் இன்னும் மன்னர்கள் இருக்கிறார்கள் தானே மன்னர் மாணவர்களே 
அவர்கள் அந்த அரச குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் பல்லக்கை பயன்படுத்தி போக்குவரத்து செய்தார்கள் பின்னாளில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்த பிராணிகளை பயன்படுத்தி வண்டிகளை பூட்டி போக்குவரத்து செய்தார்கள் பாருங்கள் மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டி எனவே பண்டைய போக்குவரத்து முறை முதலில் நடைபாதை வழியாகவே நடைப்பயணமாகவே இருந்தது பிறகு படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து பிராணிகளை அவர்கள் தங்களது போக்குவரத்திற்காக பயன்படுத்தினார்கள் மாணவர்களே அதே நேரம் முற்காலத்தில் நீர்வழி போக்குவரத்து எவ்வாறு காணப்பட்டது படத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே கட்டுமரம் ஆற்றை கடப்பதற்கு இவர்கள் கட்டுமரத்தை பயன்படுத்தினார்கள் பிறகு படகு பாய்மர கப்பல் காற்றின் உதவியோடு இயங்கும் பாய்மர கப்பல் மூலமாக தங்கள் பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் இந்த போக்குவரத்தில் சில குறைபாடுகள் காணப்பட்டன மாணவர்களே இந்த போக்குவரத்தில் காணப்பட்ட குறைபாடுகளை என்ன என்று முதலில் நான் பார்ப்போம் அதிக அள அதி பயணத்திற்கு அதிக அளவான நேரம் எடுத்து கொள்ளப்பட்டது இந்த பண்டைய போக்குவரத்து முறையில் பயணம் செய்யும் போது அதிக அளவான நேரம் செலவிடப்பட்டது பிரயாணிகள் குறைந்த அளவான பிரயாணிகள் தான் அதில் பயணம் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது ஒரு மாட்டு வண்டியில் நான்கு அல்லது ஐந்து பேர் தான் பயணம் செய்யக்கூடியதாக இருந்தது அடுத்ததாக அதிக அளவான பொருட்களை அவர்களுக்கு இந்த போக்குவரத்து முறையில் கொண்டு செல்ல முடியவில்லை அடுத்ததாக அசௌகரியம் ஏற்பட்டது என்ன அசௌகரியம் மாட்டு வண்டியில் பயணம் செய்யும் போது பாருங்கள் மாணவர்களே இருக்கைகள் இருக்கவில்லை பாதைகள் கரடு முரடானதாக இருந்தது எனவே அவர்களுக்கு அசௌகரியம் ஏற்பட்டது இந்த நான்கு காரணிகள் காரணமாக போக்குவரத்திற்கு அதிக நேரம் செலவிடப்பட்டமை குறைந்த அளவு பயணிகள் மட்டுமே பயணம் செய்யக்கூடியதாக இருந்தமை ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவு பொருட்களை கொண்டு செல்ல முடியாமை போக்குவரத்தின் போது அசௌகரியம் ஏற்பட்டமை இவை இந்த போக்குவரத்தில் காணப்பட்ட குறைபாடுகள் பண்டைய போக்குவரத்தில் காணப்பட்ட குறைபாடுகள் எனவே இந்த போ இந்த குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாக நவீன போக்குவரத்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது நமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் போக்குவரத்து வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஏதுவாக மூன்று காரணிகள் காணப்பட்டன பாருங்கள் மாணவர்களே வெளிநாட்டவர் படையெடுப்பு பெருந்தோட்ட பயிற்சிகை என்ன பெருந்தோட்ட பயிற்சிகை கோபி தேயிலை ரப்பர் அடுத்ததாக தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மாணவர்களே முதலாவது நான் வெளிநாட்டவர் படையெடுப்பு பற்றி பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே எமது நாட்டை மன்னர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் எமது பண்டைய தகவல் என்ற பாடத்தில் நாம் அதை கற்றுள்ளோம் அந்த மன்னர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தில் வெளிநாட்டவர் படையெடுத்து வந்து எமது நாட்டை கைப்பற்றினார்கள் அடுத்ததாக பெருந்தோட்ட பயிற்சிகை மாணவர்களே நாம் கற்றோம் எமது நாட்டை அந்நியர் படையெடுத்து வந்தார்கள் அவர்கள் வந்து என்ன செய்தார்கள் என்றால் இந்த இலங்கையில் பெருந்தோட்டத்தை பயிற்சிகையில் ஈடுபட்டார்கள் கோப்பி தேயிலை ரப்பர் போன்ற பயிர்களை இலங்கையில் பயிரிட்டார்கள் இந்த படங்களை பாருங்கள் மாணவர்களே இங்கு இவர்கள் உற்பத்தி செய்த இந்த பொருட்களை மலை நாட்டிலிருந்து கரையோரமாக கொண்டு சென்று கப்பல் மூலமாக தங்கள் நாட்டிற்கு கொண்டு சென்றார்கள் அதன் போது ஆரம்பத்தில் இவர்கள் இவ்வாறு மாட்டு வண்டிகளையே பயன்படுத்தினார்கள் இங்கு பாருங்கள் அவர்கள் அந்த தொழிற்சாலைக்கு எண்ணெய்களை கொண்டு செல்வதற்கு யானைகளை பயன்படுத்தினார்கள் பிறகு இங்கிருந்த உற்பத்தி மூல பொருட்களை இந்த வண்டிகளில் கொண்டு சென்றார்கள் இதன் போது பாரிய சிரமங்களை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் ஏனென்றால் மலை நாடு உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையின் மத்திய பகுதியில் அமைந்துள்ளது அங்கிருந்து இந்த பொருட்களை கரையோரம் கொண்டு செல்வதற்கு அதிக தூரம் காணப்பட்டது அதே நேரம் பாதைகள் சீராக இருக்கவில்லை கரடு முரடான பாதைகளாக காணப்பட்டது அடுத்தது காலநிலை மாற்றம் காரணமாகவும் நிறைய சிரமங்களை அவர்கள் சந்தித்தார்கள் எனவே இந்த அந்நியர் என்ன செய்தார்கள் என்றால் இலங்கையில் போக்குவரத்து முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் இவ்வாறு புகையிரத பாதைகளையும் வீதிகளையும் அமைத்தார்கள் எனவே இலங்கையின் போக்குவரத்து வளர்ச்சிக்கு இந்த அந்நியர் படையெடுப்பும் பெருந்தோட்ட பயிற்சிகையும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது இவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து இலங்கையின் போக்குவரத்திற்கு வித்திட்டன அடுத்ததாக தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மாணவர்களே எவ்வாறு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக போக்குவரத்து முறை 
விருத்தி அடைந்தது என பார்ப்போம் முதலாவது படத்தில் உள்ள பேருந்தை பார்த்தீர்களா மாணவர்களே அது ஒரு பண்டைய காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பேருந்து அதில் எவ்விதமான சொகுசுகளும் இருக்கவில்லை மக்களுக்கு சிரமமாக இருந்திருக்கும் அடுத்த பேருந்தை பாருங்கள் சற்று அந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியோடு சற்று விருத்தி அடைந்த ஒரு போக்குவரத்து அதற்கடுத்து உள்ள போக்குவரத்தை பாருங்கள் மாணவர்களே அந்த பேருந்து நவீன சொகுசான ஒரு பேருந்து அதில் இருக்கைகள் மிகவும் சொகுசாக இருக்கும் குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்து அதில் தொலைக்காட்சிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறு இந்த தொழில்நுட்ப விருத்தி காரணமாக பேருந்து எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தது அதே போல் ஒரு மகில் உருந்து இதை பாருங்கள் மாணவர்களே இதுவும் அப்படிதான் இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக படிப்படியாக அவற்றில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை பாருங்கள் மாணவர்களே அடுத்து தொடருந்து அதுவும் அவ்வாறு தான் ஆரம்பத்தில் நாம் இதை புகை அண் புகை வண்டி அல்லது புகை ரதம் என்று சொல்லுவோம் அவ்வாறு காணப்பட்டது படிப்படியாக எவ்வாறு மாற்றம் அடைந்துள்ளது என்பதை உங்களுக்கு இப்பொழுது புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எனவே எமது நாட்டின் போக்குவரத்து வளர்ச்சிக்கு மூன்று காரணிகள் ஏதுவாகின மாணவர்களே முதலாவது அந்நியர் படையெடுப்பு இரண்டாவது பெருந்தோட்ட பயிற்சேகை மூன்றாவது தொழில்நுட்ப விருத்தி அடுத்ததாக போக்குவரத்து விருத்தி அடைந்த துறைகள் எமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் மாணவர்களே மூன்று துறையிலுமே போக்குவரத்து வளர்ச்சி பெற்றது தரை போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்து வான்வழி போக்குவரத்து மூன்று துறைகளிலுமே வளர்ச்சி காணப்பட்டது நாம் முதலாவதாக தரைவழி போக்குவரத்து எவ்வாறு வளர்ச்சி பெற்றது என பார்ப்போம் மாணவர்களே நாம் ஏற்கனவே கூறினோம் ஆரம்பத்தில் எமது மக்கள் நடந்துதான் தங்கள் பயணத்தை மேற்கொண்டார்கள் எனவே இங்கே பாருங்கள் முதலாவது படம் ஒரு ஒற்றை அடி பாதையாக காணப்படுகிறது எனவே நடந்து செல்வதற்கு மட்டும்தான் அந்த பாதை உதவியாக இருந்திருக்கும் நடந்து பயணம் செய்தார்கள் அதன் பிறகு இந்த வண்டிகள் பயணம் செய்யக்கூடியதாக வீதிகள் அமைக்கப்பட்டன வண்டி பாதைகள் மாடு வண் மாட்டு வண்டிகள் செல்வதற்கு அடுத்ததாக ஆங்கிலேயரின் படையெடுப்போடு வீதிகள் அமைக்கப்பட்டன அந்த வீதிகள் தாரிடப்பட்டு வீதிகள் அமைக்கப்பட்டன ஆனால் அந்த வீதியில் ஒரே நேரத்தில் அதிக வாகனங்கள் பயணம் செய்ய முடியாது அடுத்ததாக இந்த குறைபாடை தீர்ப்பதற்கு ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவான வாகனங்கள் பயணம் செய்வதற்காக பெருந்தெருக்கள் அமைக்கப்பட்டன பாருங்கள் மாணவர்களே ஒரே நேரத்தில் அதிக அளவு வாகனங்கள் பயணம் செய்யக்கூடியதாக இலங்கையில் பெருந்தெருக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன அடுத்ததாக அதிவேக பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன நான் சென்ற வகுப்பிலே உங்களுக்கு இந்த அதிவேக பாதைகள் பற்றி கற்பித்தேன் மாணவர்களே இது ஒரு புதிய விடயம் உங்களுக்கு இந்த அதிவேக பாதைகள் பற்றி அதிகம் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று நினைக்கிறேன் இதில் ஒரு சாரதியானவர் மனுத்தியாலத்திற்கு நூறு கிலோமீட்டர் வேகம் வரை பயணம் செல்லலாம் இதில் எந்தவித தடையும் இருக்காத சாரதிக்கு அங்கு பாதசாரிகள் நடந்து செல்ல மாட்டார்கள் ஒளி சமீட்சைகள் காணப்பட மாட்டாது கடவைகள் காணப்பட மாட்டாது எனவே சாரதி வேகமாக தனது வாகனத்தை செல்லலாம் ஆனால் இந்த பாதையை பயன்படுத்துவதற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த பாதையை பராமரிப்பதற்கு செலவு அதிகம் எனவே மாணவர்களை பாருங்கள் எமது நாட்டின் தரைவழி போக்குவரத்து ஒற்றையடி பாதையிலிருந்து பிறகு மாட்டு வண்டி பாதையாக மாறி வீதிகள் அமைக்கப்பட்டு பெருந்தெருக்கள் அமைக்கப்பட்டு பிறகு அதிவேக பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன அடுத்ததாக புகைரத பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன அதுவும் எமது நாட்டின் போக்குவரத்து துறையில் ஏற்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி மாணவர்களே அடுத்ததாக பயண பாதைகளை இனங்காண உதவும் வழிமுறைகள் மாணவர்களே நீங்கள் உங்கள் பாடசாலையில் ஒரு சுற்றுலா சென்றிருப்பீர்கள் இதுவரை சென்றிருப்பீர்கள் அப்பொழுது ஆசிரியர் உங்கள் பெற்றோரிடம் அனுமதி கேட்டிருப்பார் நீங்கள் சுற்றுலா செல்வதற்கான உங்களுக்கான அனுமதியை அவர் பெற்று வர கூறியிருப்பார் அதே நேரம் பணம் நீங்கள் பயணம் செய்வதற்கான ஒரு கட்டணத்தையும் கேட்பார் இது இரண்டையும் கொடுத்த பிறகு நீங்கள் சுற்றுலா செல்வீர்கள் என்ன எனவே நீங்கள் நினைப்பீர்கள் இவ்வாறு இவை இரண்டும் இருந்தால் நாம் பயணம் செல்லலாம் ஒரு பேருந்தை ஒழுங்கு செய்து சாரதியோடு பயணத்தை செல்லலாம் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் 
இல்லை மாணவர்களே நாம் ஒரு தூர இடத்திற்கு பயணம் செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த பயண பாதையை அறிந்திருப்பது அவசியம் ஏனென்றால் நாம் பயண எந்த பாதை வழியாக செல்கிறோம் எந்த பாதையில் விரைவாக அந்த பயணத்தை சென்றடையலாம் நாம் சென்றடையும் பாதையில் உள்ள இடங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏதாவது இடர்கள் விபத்துக்கள் ஏற்பாட்டால் உதவி பெற வேண்டும் எனவே நாம் பயண பாதைகளை அறிந்திருப்பது அவசியம் எவ்வாறு நாம் இந்த பயண பாதைகளை அறிய போகிறோம் முதலாவது வீதி தேசப்படம் இந்த வீதி தேசப்படத்தின் மூலம் பயண பாதைகளை அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக திறன் பேசி திறன்பேசி என்பது ஸ்மார்ட் போன் மாணவர்களே உங்களிடம் உள்ள சாதாரண செல்பேசியில் இந்த பயண பாதை இனம் காண முடியுமா முடியாது திறன்பேசி மூலமாகத்தான் பயண பாதையை இனம் காணலாம் அடுத்ததாக சூட்டிகை தொலைபேசி திறன்பேசியை விட சற்று மேம்படுத்தப்பட்ட மென்பொருள் கொண்டதுதான் இந்த சூட்டிகை தொலைபேசி இந்த மூன்றின் மூலமும் நாம் பயண பாதைகளை அறிந்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக நாம் வீதி தேசப்படத்தில் ஒரு பயண பாதையை இனம் காண போகிறோம் அதற்கு முன்னர் எவ்வாறு இந்த வீதி தேசப்படத்தில் பயண பாதைகளை இனம் காண்பதென நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு சில குறியீடுகள் உண்டு மாணவர்களே வீதி தேசப்படத்தில் பாதைகளை குறிக்கும் குறியீடுகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலாவது ஒற்றையடி பாதைகள் பாருங்கள் மாணவர்களே கருப்பு நிறத்தில் இடையிட்ட கோடுகள் காணப்படுகிறது முதலாவதாக ஒற்றையடி பாதைகள் கருப்பு நிறம் இடையிட்ட கோடுகளால் அந்த பாதை காட்டப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது வீதிகள் சாதாரண வீதிகள் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும் அது உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது புகைரத பாதைகள் எவ்வாறு புகைரத பாதைகளை இனம் காணுவோம் வீதி தேசப்படத்தில் ஒரு நேர்கோட்டின் வழியே குறுக்காக சிறு கோடுகள் போடப்பட்டிருக்கும் பாதை புகைரத பாதைகள் அடுத்ததாக பெருந்தெருக்கள் பெருந்தெருக்கள் சிவப்பு நிறத்தில் குறிக்கப்படும் அதே நேரம் அதில் ஒரு வட்டமிடப்பட்டு ஏ ஒன் இந்த பெருந்தெருவை நாம் ஏ என்ற ஆங்கில எழுத்தின் மூலமும் அதற்கு பக்கத்தில் ஒன்று என்ற இலக்கம் விடப்படும் சில வீதிகளுக்கு ஏ ஒன் சில வீதி ஏ டூ சில ஏ த்ரீ என குறிக்கப்படும் அடுத்ததாக அதிவேக பாதைகள் அதிவேக பாதைகள் ஊதா நிறத்தில் காட்டப்படும் மாணவர்களே மாணவர்களே கட்டாயம் இது உங்கள் பரீட்சைக்கான வினாக்கள் இந்த விடயங்களில் வரலாம் எனவே நீங்கள் இந்த குறியீடுகளை நன்கு ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் இந்த நிறங்களையும் நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் முக்கியமாக புகையத பாதைக்கு கருப்பு நிறம் பெருந்தருக்கு சிவப்பு நிறம் அதிவேக பாதைகளுக்கு ஊதா நிறம் இந்த மூன்று விடயங்களையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரு பெருந்தெரு ஒரு பெருந்தெருவில் நாம் எவ்வாறு வீதிகளை இனம் காணுதல் என பார்ப்போம் மாணவர்களே நாம் முதலாவதாக பெருந்தெருக்களில் எவ்வாறு வீதிகளை இனம் காண்பது என பார்ப்போம் முதலாவதாக கொழும்பு கண்டி வீதி ஏ வீதி பாருங்கள் இங்கு கொழும்பிலிருந்து கண்டிக்கு செல்லும் அந்த வீதி ஏ ஒன் என குறிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக கொழும்பு காலி வீதி ஏ டூ கரையோரமாக செல்லும் கொழும்பிலிருந்து கரையோரமாக காலிக்கு செல்லும் வீதி ஏ டூ என குறிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக கண்டி யாழ்ப்பாணம் பாருங்களேன் மாணவர்களே நடுவில் கண்டியிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு செல்லும் இந்த பாதை ஏ நைன் என குறிக்கப்படுகிறது அடுத்து கொழும்பிலிருந்து புத்தளம் இந்த கரையோரமாக மேலே நோக்கி செல்லும் பாதை ஏ த்ரீ மாணவர்களே உங்களுக்கு நான் இன்று ஒரு வீட்டு வேலை தருகிறேன் நீங்கள் ஒரு வீதி தேச படத்தை எடுத்துக்கொண்டு மாணவர்களே அதில் இந்த நகரங்களை இணைக்கும் பாதைகளை இனம் கண்டு அவை ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் போன்ற வீதிகளை நீங்கள் வீட்டில் பயிற்சி செய்து பாருங்கள் அடுத்ததாக நாம் அதிவேக பாதைகள் அதிவேக பாதைகள் மாணவர்களே பாருங்கள் கொழும்பிலிருந்து ஹம்பான் தோட்டை பாதை நான் ஏற்கனவே கூறினேன் 
ஊத நிறப்பின்னணியில் உள்ளதுதான் அதிவேக பாதைகள் ஆனால் மாணவர்களே நமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் அதிவேக பாதைகள் இன்னும் கட்டுமான பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது முடிவடையவில்லை எனவே முழுவதாக ஊதா நிறத்தில் இங்கு காட்டப்படவில்லை ஆனால் கொழும்பு அம்பாந்தோட்டை பாதையை பார்த்தீர்களா அது நீல நிற பின்னணியில் உள்ளது இ பூஜ்ஜியம் ஒன்று சாதாரண பா பிரிந்திருக்கு நாங்கள் ஒன்று என்ற இலக்கத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அதிவேக பாதைகளுக்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று என்ற இலக்கத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக இன்னொரு நிறைவடைந்த பாதை கொழும்பு கட்டுநாயக்க சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது மாணவர்களே எமது நாட்டில் இந்த இரண்டு பாதைகள் தான் நிறைவு பெற்றுள்ளது கண்டியிலிருந்து கொழும்பிலிருந்து கண்டிக்கான பெருந்தெருக்கள் இன்னும் நடைமுறையில் கட்டுமான பணியில் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது அவை முடிவடைந்த பின்னர் முழுமையான தேசப்படம் உங்களுக்காக காட்டப்படும் மாணவர்களே அடுத்ததாக நாம் இலங்கையின் புகையிரத பாதையின் வளர்ச்சி எவ்வாறு காணப்படுகிறது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் புகையிர சேவையின் வளர்ச்சி படிகள் ஆரம்ப காலத்தில் நான் கூறினேன் உங்களுக்கு நிலக்கரியில் இயங்கும் புகையிரதங்கள் தான் இலங்கையில் காணப்பட்டன ஆரம்ப காலத்தில் நிலக்கரியை கொண்டுதான் இந்த புகையிரதத்தை இயக்கினார்கள் தற்பொழுது டீசலில் இயங்குகின்ற புகையிரதங்கள் இருக்கின்றன இவ்வாறான புகையிரதத்தில் நீங்கள் பயணம் செய்திருப்பீர்கள் புகையிரத சேவையை பொறுத்தவரையில் மாணவர்களே நமது நாட்டில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்களால் அமைக்கப்பட்ட புகையிரத பாதைகள் தான் இன்னும் காணப்படுகின்றன நவீனமயப்படுத்தப்படவில்லை தரை போக்குவரத்து மூலமாக நாம் நாட்டின் எல்லா பிரதேசங்களுக்கும் செல்ல முடியும் ஆனால் புகையிரத பாதைகள் வரையறுக்கப்பட்டு காணப்படுகின்றன புதிய புகையிரத பாதைகள் அமைக்கப்படவில்லை ஆனால் எதிர்காலத்தில் அமைக்கப்படலாம் அவ்வாறு அமைக்கப்பட்டால் அது எமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஏனென்றால் புகையிரத சேவை மூலம் பயணம் செய்வது கட்டணம் மிகவும் குறைவாக காணப்படும் முதலாவது பாருங்கள் மாணவர்களே கொழும்பிலிருந்து மாத்திரைக்கான புகையிரத பாதை எங்க கொழும்பிலிருந்து மாத்திரைக்கான புகையிரத பாதை கரையோரமாக உள்ள பாதை அடுத்ததாக கொழும்பிலிருந்து மட்டக்களப்புக்குள்ள புகையிரத பாதை இவையும் ஆங்கிலேயர்களால் அமைக்கப்பட்டது இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறு இந்த இடத்துக்கு கொழும்பிலிருந்து மட்டக்களப்புக்கு சென்றடைகிறது அடுத்து கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கான புகையிரத பாதை இந்த ப புகையிரத பாதையை பாருங்கள் மாணவர்களே இவ்வாறு கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு செல்கின்றது மாணவர்களே நீங்கள் வீட்டில் ஒரு புகையிரத தேசப்படத்தை பெற்றுக்கொண்டு அதில் உள்ள புகையிரத பாதைகள் அவை உடுத்து செல்லும் நகரங்களையும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே வீட்டு வேலையாக நீங்கள் இதை செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் மாணவர்களே அடுத்ததாக மாணவர்களே நாம் பயண பாதைகளை இனம் காண்பதற்கு மூன்று முறைகள் பற்றி பார்த்தோம் முதலாவது வீதி தேசப்படம் இரண்டாவது திறன் பேசி அடுத்தது சூட்டிகை தொலைபேசி ஒரு திறன்பேசி மூலமாக எவ்வாறு பாதையை இனம் காணலாம் என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் உங்களுக்காக ஒரு காணொலி காட்சி தயாராக உள்ளது அந்த காட்சியில் பாருங்கள் மாணவர்களே கண்டி சர்வதேச ஒரு பாடசாலையிலிருந்து கொழும்புக்கு வரும் மாணவர்களுக்கு இது அவர்கள் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கான பயண பாதைகள் தெரிந்திருக்கவில்லை அவர்கள் எவ்வாறு ஒரு சூட்டிகை தொலைபேசியோடு அந்த பயண பாதையை இனம் காண்கிறார்கள் என பாருங்கள் அந்த பாதைகள் ஒரு நீல நிற பின்னணியில் காட்டப்படுகிறது அது அவர்கள் இருக்கும் இடம் ஒரு சிவப்பு நிறத்தில் குறிக்கப்படுகிறது இந்த காணொலியோடு இணைந்து கொள்வோம் மாணவர்களே இருந்து கொழும்புக்கு சுற்றுலா வந்த மாணவர்கள் கொழும்பில் உள்ள தாமரை கோபுரம் தேகிவலை மிருக காட்சி சாலை காலி முகத்திடல் மற்றும் கொழும்பு அருங்காட்சியகம் என்பவற்றை பார்க்க திட்டமிட்டுள்ளனர் ஆனால் சாரதிக்கு சரியான பாதை ஒழுங்கு தெரியாததன் காரணத்தினால் அவர் திறன் பேசி மூலம் பாதைக்கான வரைபடத்தை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்கிறார் என அப்பாதை வழியே நாமும் பயணித்து பார்ப்போம் பதிவிடப்பட இடங்கள் குறிக்கப்படுகின்றது அதை பாருங்கள் மாணவர்களே 
திறன்பேசியில் அவர்கள் செல்ல வேண்டிய இடம் பதிவிடப்படும் போது அந்த பதிவுக்கான பாதை முதலாவதாக கொழும்பு மரதானில் இருந்து தமக்கு அருகில் உள்ள தாமரை கோபுரத்திற்கு பயணிக்க வேண்டிய பாதை நீல நிற பின்னணியில் காட்டப்படுகின்றது இரண்டாவதாக தாமரை கோபுரத்திலிருந்து காளிமுக திடலுக்கு அவர்கள் செல்ல வேண்டிய பாதை காட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக காளிமுக திடலில் இருந்து கொழும்பு அருங்காட்சியகத்தை நோக்கி செல்லும் பாதை காட்டப்படுகிறது இறுதியாக அங்கிருந்து தேகவலை மிருக காட்சி சாலையை சென்றடைகிறார்கள் மாணவர்களே இதுவரை நமது நாட்டின் தரைவழி போக்குவரத்து எவ்வாறு வளர்ச்சி பெற்றது என பார்த்தோம் அடுத்ததாக நாம் நீர்வழி போக்குவரத்து எவ்வாறு இலங்கையில் வளர்ச்சி பெற்றது என பார்ப்போம் பாருங்கள் கடல் வழி போக்குவரத்தின் வளர்ச்சி முறைகள் முதலாவது ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மக்கள் படகு வள்ளம் போன்றவற்றில் பயணம் செய்தார்கள் பிறகு நாம் கற்றோம் தானே நமது நாட்டிற்கு பண்டைய போ பண்டைய காலத்தில் அந்நியர்கள் படையெடுத்து வந்து நமது நாட்டை கைப்பற்றினார்கள் என்று இவ்வாறான ஒரு பாருங்கள் மாணவர்களே இவ்வாறான ஒரு பாய்மர கப்பலூடாக வந்தார்கள் என அந்த கப்பல் காற்றின் உதவியோடு இயங்கும் எனவே பாய்மர கப்பலின் மூலமாக அவர்கள் தங்கள் பயணத்தை பயணம் செய்து நமது நாட்டை வந்தடைந்தார்கள் அடுத்ததாக இப்பொழுது இவ்வாறான நவீன கப்பல்கள் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுகின்றன மாணவர்களே இலங்கையில் உள்ள முக்கிய துறைமுகங்கள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த கடல் போக்குவரத்துக்கு நமக்கு தேவையானது துறைமுகங்கள் எனவே இந்த துறைமுகங்களை பார்ப்போம் முதலாவதாக திருகோணமலை துறைமுகம் மாணவர்களே இது ஒரு இயற்கை துறைமுகம் அந்நியர்கள் எமது மீது எமது நாட்டின் மீது அதிக அக்கறை செலுத்துவதற்கு இந்த துறைமுகம் ஏதுவாகின்றது அது என்ன மாணவர்களே இயற்கை துறைமுகம் கப்பல்கள் தானாக வந்து இலகுவாக தரித்து நிற்பதற்கான வசதி உள்ள இடம்தான் இயற்கை துறைமுகம் இலங்கையின் முக்கிய துறைமுகம் இந்த திருகோணமலை துறைமுகம் அடுத்ததாக கொழும்பு துறைமுகம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது எமது நாட்டை பொறுத்தவரையில் கொழும்பு துறைமுகம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது அடுத்ததாக காளி துறைமுகம் ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் இலங்கையில் இந்த இவ்வகையான நான்கு துறைமுகங்கள் காணப்படுகின்றன அவற்றின் படங்களை பாருங்கள் மாணவர்களே இது திருகோணமலை துறைமுகம் இயற்கையாகவே அமைந்த ஒரு துறைமுகம் கப்பல்கள் வந்து தரித்து நிற்பதற்கு வசதியாக காணப்படுகிறது அடுத்து கொழும்பு துறைமுகம் முக்கியமான துறைமுகம் நமது நாட்டில் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை இந்த துறைமுகத்தின் வழியாக தான் ஏற்றுமதி செய்கிறோம் அதே நேரம் நமக்கு தேவையான பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கும் இந்த துறைமுகம் பாரிய பங்காற்றுகிறது இங்கே பார்த்தீர்கள் தானே எவ்வகையான கொள்கலன்கள் பாரிய கொள்கலன்கள் இந்த துறைமுகங்களில் ஏற்றி இறக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக காலி துறைமுகம் அடுத்த துறைமுகம் ஹம்பாந்தோட்டையில் அமைந்துள்ளது இது புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட துறைமுகம் இலங்கையை பொறுத்தவரை மாணவர்களே ஏற்றுமதி இறக்குமதி செயற்பாட்டில் பாரிய பங்களிப்பு செய்வது துறைமுகங்கள் ஆகும் பண்டைய காலத்தில் நாம் கப்பல்கள் மூலம் பயணம் செய்துள்ளோம் எமது இலங்கையிலிருந்து ஆனால் தற்பொழுது இந்த கடல் பயணத்தை விட வான்வழியாக பயணம் செய்வது விரைவாக இருப்பதன் காரணமாக நாம் 
அநேகமாக வான்வழி போக்குவரத்தையே செய்கிறோம் பயணிகளுக்கான பக்கல் கப்பல் சேவை இலங்கையில் தற்போது காணப்படுவது இல்லை மாணவர்களே அடுத்ததாக இலங்கையில் உள்ள விமான நிலையங்கள் மாணவர்களே நாம் ஏற்கனவே கற்றோம் தரை போக்குவரத்து எமது நாடு நான்கு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவு நீர் போக்குவரத்து வழியாக நமது நாம் வெளிநாட்டோடு தொடர்பு கொள்ள முடியாது எனவே எமது பயணத்தில் நாம் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வதற்கு முக்கிய பங்கு வகிப்பது விமான சேவைகள் ஆகும் அதில் முதலாவது ரத்மலானை விமான நிலையம் இது ஆரம்பத்தில் சர்வதேச விமான நிலையமாக இருந்தது ஆனால் தற்போது உள்நாட்டு சேவைக்காகவே உள்நாட்டு போக்குவரத்திற்காக தான் இந்த ரத்மலான விமான நிலையம் பயன்படுகிறது அடுத்தது பலாலி சர்வதேச விமான நிலையம் இதுவும் அண்மையில் சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது சர்வதேசம் என்றால் மாணவர்களே நாம் வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்யக்கூடிய விமான சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனம் அடுத்து கொழும்பு கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம் அடுத்து நமது ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களால் அமைக்கப்பட்ட மத்தள சர்வதேச விமான நிலையம் இந்த படங்களை பாருங்கள் மாணவர்களே முதலாவது ரத்மலானை விமான நிலையம் அடுத்தது பெலாலி சர்வதேச விமான நிலையம் அடுத்து கொழும்பு கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையம் இறுதியாக அமைக்கப்பட்ட மத்தள சர்வதேச விமான நிலையம் இந்த விமான நிலையங்கள் ஊடாகத்தான் நாம் வெளிநாடுகளுக்கு விமான சேவை செய்கிறோம் ஆனால் ரத்மலான விமான நிலையம் உள்ளூர் விமான விமான சேவைக்காக மட்டும் பயன்படுகிறது மாணவர்களே நாம் ஒரு விமான சேவையை பயணம் செய்யும் போது ஏனைய விமான போ ஏனைய போக்குவரத்து செய்வது போல் இதில் செய்ய முடியாது நாம் ஒரு பேருந்தில் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வோம் ஒரு பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்று பேருந்தில் ஏறி அங்கிருந்து பயணத்தை மேற்கொள்வோம் புகையிரதத்தில் பயணம் செய்வதென்றால் புகையிரத நிலையத்திற்கு சென்று பணத்தை செலுத்தி பயணச்சீட்டை பெற்றுக்கொண்டு பயணம் செய்வோம் நாம் வேண்டிய இடத்தில் இறங்கி கொள்ளலாம் நாம் வேண்டிய பொருட்களை கொண்டு செல்லலாம் ஆனால் ஒரு விமான சேவையில் அவ்வாறு பயணம் செய்ய முடியாது மாணவர்களே அதற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் உண்டு என்ன கட்டுப்பாடுகள் என்று பார்ப்போமா முதலாவதாக நாம் பயணச்சீட்டை நேர காலத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விமான சேவை செய்வதற்கான பயணச்சீட்டை நேர காலத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதில் நாம் பயணம் செய்யும் நாடு திகதி நமது பயண விமான சேவைக்கான நேரம் போன்ற பல விடயங்கள் அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்ததாக பயணம் செய்யுள்ள நாட்டிற்கான விசா அனுமதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் ஒரு இங்கிலாந்துக்கு செல்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அந்த நாடு அந்த நாட்டுக்குள் நாம் பிரவேசிப்பதற்கான அனுமதி நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் விசா அனுமதி அந்த நாடு அனுமதி கொடுத்தால் தான் நாம் அந்த பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் சில நாடுகளுக்கு விசா அனுமதி தேவையில்லை அந்த நாட்டின் விமான நிலையத்திலேயே அந்த அனுமதியை நாம் பெறலாம் உதாரணமாக சிங்கப்பூர் அந்த நாட்டு விமான நிலையத்தில் சென்று நாம் அந்த அனுமதியை பெற்று கொள்ளலாம் அடுத்ததாக விமான நிலையத்தில் பயணம் செய்வது விமானத்தில் பயணம் செய்வதற்கு மாணவர்களே நாம் விமான நிலையத்திற்கு மூன்று மனுத்தியாலத்திற்கு முன்னரே விமான நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் விமான ப விமானத்தில் பயணம் செய்ய அதிக கட்டுப்பாடுகள் உண்டு அங்கு நாம் முன்னரே சென்று அதற்கான பொருட்களை பரிசோதனை செய்து எமது பயணச்சீட்டை சரிபார்த்து போன்ற பல செயற்பாடுகள் அங்கு உள்ளன எனவே நாம் மூன்று மனுத்தியாலத்திற்கு முன்னராக விமான நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக நிறை வரையறுக்கப்பட்ட பொதிகளையே கொண்டு செல்ல முடியும் மாணவர்களை விமான பயணத்தில் செல்லும் போது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பது கிலோகிராம் நிறையுடைய பொருட்களை தான் நாம் விமானத்தில் கொண்டு செல்ல முடியும் ஆனால் நம்ம ஒரு பேருந்திலோ தொடருந்திலோ செல்லும் போது அவ்வாறு செய்வோமா இல்லை தானே என்ன செய்வோம் நமது இருக்கைகளுக்கு அடியில் அல்லது இருக்கைகளுக்கு மேலே பொழுதிகளை வைத்து கொண்டு மடியிலும் பொதிகளை வைத்து கொண்டு செல்வோம் ஆனால் விமானத்தில் பயணம் செய்வதற்கு அவ்வாறு முடியாது மாணவர்களே நாம் வரையறுக்கப்பட்ட 
நிறையுடைய பொதிகளை தான் கொண்டு செல்ல முடியும் அதிலும் ஐந்து கிலோகிராம் பொதியை தான் கைகளில் எடுத்து செல்ல முடியும் ஏனியவை விமான களஞ்சி அறையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் மாணவர்களே எனவே விமான விமான பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் உண்டு அதை பின்பற்றிதான் நாம் விமானத்தில் பயணம் செய்ய முடியும் மாணவர்களே இன்று நாம் எமது நாட்டில் உள்ள தரை போக்குவரத்து எவ்வாறு காணப்படுகின்றது அதன் வளர்ச்சி எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று கற்றோம் அடுத்ததாக நீர் போக்குவரத்து அது எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தது என்று கற்றோம் அடுத்து வான் போக்குவரத்து எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்தது என்றும் அறிந்து கொண்டோம் அதே நேரம் எவ்வாறு பயண பாதைகளை இனம் காண்பது என்றும் தெரிந்து கொண்டோம் மாணவர்களே இன்று சில வினாக்களை பார்ப்போம் பாருங்கள் மாணவர்கள் சரியான விடையின் கீழ் கோடிடுக நீங்கள் இன்று படித்த விடயங்களை அறிந்திருக்கிறீர்களா என பார்ப்போம் பண்டைய காலத்தில் போக்குவரத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட சாதனம் எது பேருந்து மாட்டு வண்டி விமானம் மாணவர்களே நீங்கள் கூறுங்கள் பார்ப்போம் பண்டைய காலத்தில் போக்குவரத்திற்காக நாம் எந்த சாதனத்தை பயன்படுத்தினோம் சரியான விடை மாட்டு வண்டி இதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் அடுத்ததாக பாதசாரிகள் கடவை இல்லாத பாதை எது மாணவர்களே நாம் அதிவேக பாதை பற்றி படித்திருக்கிறோம் பாதசாரிகள் கடவை இல்லை ஒளி சமீட்சை இல்லை வேகமாக பயணம் செய்யக்கூடிய பாதை எனவே பெருந்தெரு சாதாரண வீதி அதிவேக பாதை எனவே பாதசாரிகள் கடவை இல்லாத பாதை எது மாணவர்களே அதிவேக பாதை அதில் தான் பாதசாரிகள் கடவை காணப்பட மாட்டாது இலங்கையில் உள்ள இயற்கை துறைமுகம் எது இலங்கையில் பல துறைமுகங்கள் உண்டு இயற்கையாக அமைந்த துறைமுகம் எது இதற்கான விடையையும் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் எந்த துறைமுகம் மாணவர்களே திருகோணமலை துறைமுகம் சரியான விடை அடுத்த வினா விஷேட பாதையில் பயணம் செய்யும் வாகனம் எது சில வாகனங்கள் தரையில் பயணம் செய்கின்றன நீரில் பயணம் செய்கின்றன வானில் பயணம் செய்கின்றன ஆனால் இது என்ன விஷேட பாதையில் பயணம் செய்யும் வாகனம் எது மாணவர்களே நாம் கற்றது உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் பேர் தொடருந்து பேருந்து உந்துருளி சரியான விடை தொடருந்து அடுத்ததாக மாணவர்களே வீதிகளை குறிக்கும் நிறங்களை இனம் காண்போம் நான் கூறினேன் இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் பரீட்சைக்கு ஆன வினாக்கள் இதில் இருந்து வரலாம் பெருந்தெரு புகைரத பாதை அதிவேக பாதை இவற்றுக்கு நிறங்கள் குறிக்கப்படுகின்றன வீதி தேச படத்தில் பெருந்தெரு சிவப்பு நிறத்திலும் புகைரத பாதை கருப்பு நிறத்திலும் அதிவேக பாதை ஊதா நிறத்திலும் காட்டப்படுகிறது இந்த விடயங்களை நீங்கள் நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பின்வரும் கூற்றுக்கள் சரியாயின் சரியெனவும் பிழையாயின் பிழையெனவும் எழுதுக மாணவர்களே இதில் முக்கிய விடயம் எழுதுக என்றால் நீங்கள் எழுத வேண்டும் அடையாளம் இடுக என்றால் நீங்கள் அடையாளம் இட வேண்டும் முதலாவது மத்தலை சர்வதேச விமான நிலையம் கொழும்பில் அமைந்துள்ளது இது சரியா மாணவர்களே மத்தலை விமான நிலையம் கொழும்பில் அமைந்துள்ளது எங்கே பார்ப்போம் சரி பிள்ளை சரியான கூற்று அல்ல அது எங்கே உள்ளது ஹம்பாந்தோட்டையில் அமைந்துள்ளது அதிவேக பாதையில் பயணம் செய்வதற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் இந்த விடயம் பற்றியும் நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றோம் அதிவேக பாதை என்பது ஒரு புதிய விடயம் அது பற்றிய தகவல்களை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருக்க வேண்டும் அதில் பயணம் செய்வதற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் சரியா விளையாமானவர்களே சரி அதிவேக பாதையில் பயணம் செய்வதற்கு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் திறன் பேசி மூலம் இலகுவாக 
வழியை கண்டறியலாம் நாம் ஒரு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் திறன் பேசி மூலம் பயணப்பாதையை இலகுவாக கண்டறியலாம் அது சரியா பிள்ளையா என்று பார்த்தால் கண்டறியலாமா ஆம் ஒரு திறன் பேசி இருந்தால் இலகுவாக பயணப்பாதையை கண்டறியலாம் அடுத்ததாக விமான பயணத்தின் போது கொண்டு செல்லும் பொதிகளுக்கு நிறை கட்டுப்பாடு இல்லை மாணவர்களே விமான சேவையில் பயணம் செய்யும் போது நாம் விரும்பிய அளவு பொருட்களை கொண்டு செல்லலாமா இல்லை அதற்கு கட்டுப்பாடு உண்டு எனவே இந்த கூற்று பிழையான கூற்று மாணவர்களே இன்று நாம் கற்ற விடயங்கள் உங்கள் நினைவில் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நாம் என்று எமது முட் பண்டைய போக்குவரத்து முறைகள் எவை அவை எவ்வாறு படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்தது என்று பார்த்தோம் அதே போல் நீர் போக்குவரத்தும் வான் போக்குவரத்தும் எவ்வாறு படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து இன்றைய நிலையை அடைந்துள்ளது என்பதை பார்த்தோம் இதற்கான வினாக்களையும் பார்த்தோம் இன்று கற்ற விடயங்கள் உங்களுக்கு பிரயோசனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மாணவர்களே நன்றி வணக்கம்